¿Qué le parece si comenzamos de inmediato en Texas, específicamente en el probado de Temple, donde, una, donde se ha emitido una declaración de emergencia en antesala a este eclipse total de sol? Allí se encuentra mi Bolivia Terrazas. Muy buenos días, Lidia. Cuéntanos cómo está todo por allá y cómo van los preparativos. Me imagino que ya tienes tus lentes también a la mano. Lindsay, Carolina, muy buenos días. Claro que sí, nosotros ya tenemos nuestros lentes a la mano para poder ver este eclipse solar, pero como ustedes lo dicen, la ciudad de Temple es solo una de varias ciudades y condados en el estado de Texas que han emitido estas declaraciones de emergencia porque se espera que lleguen tan solo al estado de Texas millones de personas para poder presenciar este eclipse solar total. Y es que tenemos que recordar que en esa ruta de totalidad de este eclipse, eclipse viven aproximadamente 32 millones de personas y el estado de Texas, especialmente ciertas ciudades, son esas ciudades ideales para poder ver este eclipse. Así que las autoridades han emitido estas declaraciones de emergencia. Aquí en Tempo, por ejemplo, ciertas oficinas de la ciudad van a estar completamente cerradas ya que se espera este incremento en el tráfico de personas aquí en la región. Y es que estos son poblados y ciudades relativamente pequeñas que posiblemente no estén capacitadas para recibir a tantas personas estos últimos días. Así que primeramente escuchemos por parte de las autoridades ciertas medidas de seguridad, especialmente para aquellas personas que estén transitando las autopistas del estado de Texas en las próximas horas. No traten de ver el eclipse mientras que conducen y también um, no uh, paren en el hombro de las carreteras. Esto es muy peligroso. Si quieres ver el eclipse, uh, hazlo de una manera segura. Bueno, y hemos hablado también con algunos residentes de aquí de la zona de Temple y es que en Waco, Texas, que está muy cerca de donde me encuentro en estos momentos yo, es uno de esos lugares donde van a llegar miles y miles de personas y es que aquí en Waco se espera eh, cuatro minutos y trece segundos de totalidad, por eso están llegando personas de todos lados del país y también de fuera del país para poder presenciar esto, compañeras. A ver, Lidia, cuéntanos, ¿has podido conversar con alguien que haya llegado de otras áreas al estado de Texas y saber cuánto dinero se han gastado, cuánto tiempo han invertido en este viaje? Bueno, primeramente, el, la tarde de ayer estuvimos en un parque de casas rodantes que estaba repleto, estaba abarrotado. Estamos hablando, es solo uno de esos parques de casas rodantes con aproximadamente 400 visitantes que han llegado a esta zona. Algunos de ellos vienen de estados como de Washington, de Idaho, y algunos vienen de hasta Vancouver, Canadá. Tienen ya aproximadamente una semana viajando para poder llegar a ver este evento celestial, porque tenemos que recordar que es un evento único, según los científicos, eh, se va a ver esa corona del sol, así que van a tener esos minutos para poder estudiarla, y por eso están llegando tantas personas fanáticos de la astronomía. Es todo de mi parte, regreso con ustedes. Qué maravilla poder ser parte de eso. Qué envidia te tengo, Lidia. Cuatro minutos y trece segundos de un fenómeno que no se repite todos los días. Gracias por tu reporte. Envidia, pero de la buena. Cambiando de tema, la FAA amanece investigando un incidente de un avión Boeing 737 que provocó el pánico para pasajeros de un vuelo de Southwest que iba de Denver a Houston. Y es que escuchen lo siguiente. La cubierta del motor se desprendió, como ven en pantalla, y golpeó el ala del avión justo a unos minutos de haber despegado, provocando un aterrizaje de emergencia. Nuestra Lorraine Cáceres ya está lista con toda la información. Mi Lorraine, primero, bienvenida. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias, Carolina. Muy buenos días. Pues te cuento que lamentablemente este es otro momento aterrorizante para pasajeros y una nueva investigación, como explicabas, para la Administración Federal de Aviación. Los pasajeros del vuelo 3695 de Southwest captaron con su teléfono el momento exacto en el que la cubierta del motor se desprende y sale volando por pedazos, sucedió en cuestión de segundos a más de 10,000 pies de altura, provocando, por supuesto, como decías, el pánico no solo de los pasajeros, pero también de la tripulación, que de inmediato solicitó un aterrizaje de emergencia. Vamos a escuchar un poco de la comunicación entre el piloto y la torre de control y luego la reacción de algunos pasajeros que dicen que escucharon un estruendo cuando los pedazos de metal pegaron contra el avión. 
Uh, let's go ahead and declare an emergency for Southwest 3695, and uh, we'd like uh, an immediate return. We got a piece of the uh, engine cowling hanging off, apparently. The flight attendant walked back, looked out my window, and went, oh my God. There were a lot of people who were really quite nervous. Lots of, don't take off your seatbelts. Uh, hopefully they're going to get us on the ground. They must be turning around. Because had the message not got up to the pilot, because the pilots didn't really know what was happening. It was folks on the plane that sent the message. So had he not known, had he not been able to hear and understand what's going on, there's no telling what would have happened. So it's only by the grace of God that he got the message. He was calm, kept everybody else calm, and we landed safely. Y el avión despegó del aeropuerto internacional de Denver rumbo a Houston el domingo en la mañana con 140 personas a bordo. El incidente sucedió pocos minutos después del despegue. Después de un aterrizaje de emergencia, los pasajeros fueron trasladados a otro avión y lograron llegar a su destino, Houston. La aerolínea ha respondido disculpándose con los pasajeros, lamentando el desagradable episodio y asegurando que sus equipos de mantenimiento ya están revisando el avión, que es un Boeing 737 MAX 8, un modelo más antiguo que el modelo 737 MAX 9, que como sabemos estuvo en tierra por semanas después de que una compuerta se desprendiera de un avión de Alaska en enero. Una gran investigación para Boeing y este más reciente incidente también ocurre en un momento de gran escrutinio para la industria en, en su totalidad por las decenas de incidentes que se han reportado en los últimos eh, meses. Muy preocupante, verdaderamente. Con ustedes, regreso al estudio. Y como ustedes saben, la FAA ha lanzado una investigación criminal por la cantidad de incidentes. Lorraine, afortunadamente, nadie resultó herido. Muchísimas gracias. A seis meses de la ofensiva de Israel contra Hamas, las fuerzas militares israelíes se retiran del sur de Gaza. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor afirma que sus tropas están lejos de detener las operaciones en el enclave y que se preparan para nuevas misiones, incluso en Rafah. En vivo, desde la capital, Edwin Pitti nos tiene los recientes, lo más reciente de este conflicto. Adelante, Edwin, te escuchamos. ¿Qué tal, Inti? Muy buenos días y feliz inicio de semana. Tal como lo mencionas, lo que está diciendo la Fuerza Armada de Israel es un mensaje muy claro, que a pesar de la retirada de sus tropas del sur del país, eso no quiere decir que le van a poner un alto al fuego, que es lo que ha estado pidiendo mucha gente en los últimos seis meses, incluyendo el propio presidente Joe Biden. Lo que van a hacer es de alguna forma recuperarse y planear otro tipo de operativos en Rafa, como tú mencionabas. Pero ahí preocupa porque estamos hablando que en esa zona del país se encuentran 1.3 millones de palestinos que huyeron desde el norte por todos los ataques por parte de Israel. Vamos a escuchar brevemente lo que ha dicho la Casa Blanca. En este momento en el Cairo se llevan a cabo importantes negociaciones por parte de una avanzada por parte de Israel, pero también representantes del grupo terrorista Hamas. Ahí también se encuentra el director de la CIA, Bill Burns, y de alguna forma quieren tratar de negociar la liberación de los rehenes y un alto al fuego. Sin embargo, la situación, Lindsay, está muy complicada porque lo que pide Hamas son tres puntos, que es un alto al fuego la retirada de las tropas israelíes y el regreso de las personas que se han desplazado, pero ya Israel ha dicho que no habrá un alto al fuego hasta que se liberen a los rehenes. Vuelvo contigo al estudio. Se sigue complicando esa situación en el Medio Oriente. Muchísimas gracias, Edwin, desde la capital de la nación.